বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার শুক্রবার রাত এগারোটায় শুধু কান পেতে শুনুন আর উপভোগ করুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো ক্যাপিটাল থিয়েটারে আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের তৃতীয় পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য তাহমিন আমুদ্দিন আনোয়ারুল আলম সজল তাসনিম জান্নাত ওর্থে শাওন মজুমদার সঙ্গীত আয়োজন রফিকুল ইসলাম ফরহাদ পরিচালনা জাহান অরণ্য চলুন তাহলে উপভোগ করি সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের তৃতীয় পর্ব একদিন আসলে বাক্স ফোরিং আর এক কৌটা কেঁচু নিয়ে ওরা তিনজন যখন কোয়ার্টার্সের পেছন দিয়ে নিজেদের লুকিয়ে চা বাগানের ভেতর ঢুকে পড়ল তখন আকাশে মেঘের গায়ে ফাটল দেখা দিয়েছে সূর্যদেবের হদিস নেই কিন্তু তিনি এখন মধ্য গগন অতিক্রম করেছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে যদিও চা বাগানের ভেতর এখন একটা স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ শেড ট্রিগুলোতে ভিজে ছায়া জড়ানো তবু এখন দিনটার চেহারা একটু পাল্টাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে ওরা হাঁটছিল প্রথমে বিশু ছিপ হাতে মাঝখানে খোকন সব শেষে দীপা খোকনকে বিশু বলেছে ছিপ দুটো লোক তিনজন দীপা ঠিক করল সে কিছুতেই ছিপ হাত ছাড়া করবে না খোকনের মাছ ধরার ইচ্ছে হলে বিশুরটা নিক মাথার ওপর এক ঝাঁক টিয়া শব্দ করে উড়ে গেল দূরে বড় সাহেবের বাংলো দেখা যাচ্ছে চা গাছের সবুজ কার্পেটের ওপর নৌকুর মতো বাড়িটার আদলে ওরকম ওরা তিনজন চটপট পায়ে চলছিল দূরে আসাম রোড দিয়ে মদেশিয়া মেয়েরা সেজে গুজে হাটে চলেছে তিনজন কোনো কথা বলছিল না ক্রমশ গভীর থেকে গভীর চা গাছের জঙ্গলে ঢুকে গেল ওরা আর তখনই একটা বিভৎস শব্দ শুনতে পেয়ে বিশু দাঁড়িয়ে পড়ল দীপা জিজ্ঞেস করল কি রে বিশু ঠোঁটে আঙুল চেপে চুপ করতে বলল শব্দটা হচ্ছে থেমে থেমে গঙ্গানোর মতো দীপা খোকনের হাত জড়িয়ে ধরল খোকন বলল চল ফিরে যাই মাথার ওপর নানান রঙের পাখি সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে মাঝে মাঝে শেড ট্রি থেকে নেমে আবার উপরে উঠে যাচ্ছে বিশু পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল একটু বাঁক নিয়ে সে হা করে থেমে গেল তারপর হাত নেড়ে ইশার আয়তের ডাকল শব্দটা একটু থামতেই ওরা ছুটে এলো বিশু দেখাল হাত তুলে কয়েকটা চা গাছ তুলে নেওয়া হয়েছিল কোনো কারণে সেখানে একটা বিশাল পাইথন সাপ স্থির হয়ে তাদের দেখছে সাপটা নড়ছে না কারণ ওর মুখের ভেতরে একটা বড় সড়ো হরিণ ঢুকে আছে হরিণের সামনের পা দুটো আর শিংওয়ালা মাথাকে গিলতে পারছে না সাপটা দীপা চিৎকার করে উঠতেই সাপটা নড়বার চেষ্টা করল খোকন জিজ্ঞাসা করল কি সাপরে অজগর হরিণটাকে গিলতে পারছে না কি বিরাট মুখ না রে খোকন বলল আমাকেও গিলে ফেলবে বিশু মাথা নাড়ল এখন পারবে না সিং দুটো আটকে গেছে না চল আমরা এদিক দিয়ে চলে যাই সে আবার হাঁটতে শুরু করল বাকি দুজন অনুসরণ করল দীপা বলল ফেরার সময় আমি এই রাস্তা দিয়ে মোটেই আসছি না বাবা খোকন জায়গা অতিক্রম করে হালকা গলায় বলল এই জন্যই তুই মেয়ে 
সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ রাগ হয়ে গেল দীপার শটান একটা চরমাল লক্ষ্যকোণের মাথায় মেরে রুখে দাঁড়ালো আচমকা চর খেয়ে চিৎকার করে উঠল দীপা রাগত গলায় বলল বেশ করেছি আমি তোকে সাবধান করে দিচ্ছি কখনো আমাকে মেয়ে বলবি না মেয়ে তো কি হয়েছে হ্যাঁ তুই যা পারিস আমি তো পারি না ঢিসকল কি তুই আমাকে ডিসকল বললি খোকন প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল দীপা ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল এবং পরে আবার উঠে এগোতে যাওয়া মাত্র পেছনের সাপটা সেই একই গলায় অনেকক্ষণ বাদে গঙ্গানি শুরু করল সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল দীপা খোকনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল বিশু দূরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ ওদের কাণ্ড দেখছিল এবার বলল চলে আয় ডাক্তায় কাজ হল ওর পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে এরা দুজন কথা বলছিল না একসময় নদীটা দেখা গেল চা বাগান আর ফরেস্টের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে চড়ায় বড় জোর ফুট তিরিশেক স্রোত খুব ওপাশের ফরেস্টের ছায়া পড়ায় জলের রং কালো মাঝে মাঝে ফুট পাঁচেক জল কিন্তু বেশিরভাগটাই নুড়ি দেখা যাচ্ছে বিশু নিজে বড় ছিপটা নিয়ে কেঁচু পড়াতে বসল দুটো ছিপি সে একসঙ্গে বয়ে এনেছে খোকন খপ করে দ্বিতীয় ছিপ নিয়ে নিতে এই দীপা চেঁচাল খোকন ছিপ থেকে সুতো খুলতে খুলতে বলল ছিপের গায়ে কারো নাম লেখা নেই দীপা চেঁচাল বিশু বলেছে বসে কিনতে আমি পয়সা দিয়েছি কথাটা শোনা মাত্র খোকন ছিপ ছুঁড়ে ফেলে দিল তারপর পকেট থেকে একটা মোটা কাঠি বের করল দীপা দেখল কাঠির গায়ে বেশ খানিকটা সবুজ সুতো জড়ানো খোকন বলল বিশু কেচো দে তো বান্ধ ধরবো আর দেখি কে কেমন রুই কাতলা ধরে দীপা ছিপ তুলে নিয়ে সরে গেল এক পাশে নদীটার মূল স্রোত উল্টো দিকে তাই এপারের এখানটায় জল খানিকটা স্থির সে দেশলাই বাক্স বের করে একটা ছোট্ট ফরিং বের করল করে অসহায় চোখে দুজনের দিকে তাকাল দুজনে বর্ষিতে কেঁচু গাঁথছে ফরিংয়ের শরীরের ভেতরে বর্ষি ঢোকানোর সময় একটু লালচে রস বের হয় কীরকম ঘিন ঘিন করে ওঠে শরীরটা তখন এখন ওদের কাছে সাহায্য চাইলে খোকন নির্ঘাত হাসবে মরিয়া হয়ে ফরিংটাকে বর্ষিতে গাঁথল দীপা বাঁকানো বর্ষিটাকে ফরিংয়ের শরীর ঢেকে দিতেই মন ভালো হল এসব জায়গায় বেশি লোকজন আসে না মাছ মারারা অবশ্য মাঝে মাঝে জাল ফেলে তবে সব জায়গায় নয় ওরা যায় ডুরুয়া নদীতে এখানে জাল ফেললে তা নদীর বুকে পাথরে আটকে থাকাই স্বাভাবিক নদীর গা ঘেসে খানিকটা হেঁটে একটু গভীর জল দেখে ছিপ ফেলল দীপা ফাতনাটা সবে ডুবেছে কি ডোবে নি অমনি সেটা জলের তলায় তলিয়ে গেল ব্যাপারটা বুঝতেই জোরে টান মারল দীপা আর সঙ্গে সঙ্গে জলের ওপর রুপুলি ছিলিক দীপা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল দেখ 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 আমি প্রথম ধরলাম সর্পটি বর্ষি থেকে ছাড়াতে গিয়ে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা মাছটার মুখ থেকে রক্ত বের হল একটা চোর কাটা গাছ তুলে নিয়ে তার ডগা মাছের কানক দিয়ে ঢুকিয়ে মুখের ভেতর থেকে বের করে আনল সে তারপর মাছটাকে ফেলে রাখল ঘাসের ওপর আধ ঘন্টার মধ্যে বিশু আর দীপা টপা টপ মাছ তুলতে লাগলো জল থেকে দীপা আর চোখে দেখেছে খোকন বারংবার জায়গা পরিবর্তন করেও কিচ্ছু পায়নি সে পার থেকে ঝুঁকে বসিটাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছে যতক্ষণ না ফাতনা ওপরে ভাসে বর্ষি থাকছে মাটির ওপর এবার খোকন ওপর থেকে সুতো নাচাচ্ছে খাদ্যবস্তুকে জীবন্ত ভেবে কোনো জলচর প্রাণী এসে গিলেই ফাতনা ডুববে এবং খোকন সেটাকে টেনে তুলবে কিন্তু ব্যাপারটা ঘটছেই না দীপা চিৎকার করে বিশুকে বলল আমার নটা হলো তোর কটা বিশু জবাব দিল বারোটা রুই কাতলা না ধরতে পারি পুটি তো ধরছি দীপা হাসল খোকন চলে এলো ওর নিজের জায়গা ছেড়ে এই জায়গাটা পুটিতে পুটিতে ছেয়ে গেছে সব তেতো পুটি একটা অন্ধ ধরতে পারবে দীপা নিজের মনে বলল নাচতে না জানলে উঠন বাঁকা 
খোকন সেই কথায় কান্না দিয়ে বলল বিশু আমি ওই পাশ দিয়ে নদী পার হয়ে ফরেস্টের দিকে যাচ্ছি ওই জায়গায় ভালো মাছ আছে মনে হচ্ছে অন্ধকার অন্ধকার বিশু আর একটা মাছ তুলতে তুলতে বলল অন্ধকারেই তো বান মাছ থাকে তোর বানের বর্ষি পুটি উঠবে কেন তাড়াতাড়ি করিস সন্ধের আগে বাড়ি ফিরতে হবে খোকন নদীর উজান ধরে এগিয়ে গেল কিছুটা তারপর নুড়ি দেখতে পেয়ে জলে নামল দীপার খুব মজা লাগছে যেমন পেছনে লাগতে চাওয়া তেমনি শাস্তি জলে নামতে তো হল সে দেখল কখনো কখনো জল খোকনের হাঁটুর অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছে হাফ প্যান্ট উঁচু করে ধরে পা মেপে মেপে শেষ পর্যন্ত পার হয়ে গেল সে তারপর খানিকটা নিচে এসে ঠিক ওদের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে বর্ষি ফেলল জলে ওর পেছন দিকে গভীর জঙ্গলের অন্ধকার দীপা আবার নিজের মাছ ধরায় মন দিল এখানে বোধ হয় আর পুটি নেই বিশুও সরে গেছে অনেকটা ফাতনা নড়ছে অনেক সময় ধরে ভেসে থাকার পরে হঠাৎ ওপার থেকে খোকন চিৎকার করে উঠল কিছু একটা টান দিয়ে ওপরে তুলেছে সে তারপরেই বলল ইয়া বড় একটা কাকড়া কি করব বিশু দূর থেকে উত্তর দিল পা আর দাঁত ভেঙে রাখ অত বড় দাঁত আমি ভাঙতে পারবো না খেপে গেছে বিশু জবাব দিল না খোকন আবার জিজ্ঞেস করল কি করব বল না জলে নেমে যাবে অতএব দীপা কথা না বলে পারল না পাথর দিয়ে মার ওটাকে শোনা মাত্র খোকন একটা পাথর তুলে কাঁকড়াটাকে আঘাত করল দীপা খুশি হল মেয়ে বলা হয়েছিল নিজের ঘটে তো এক ফোটা বুদ্ধি নেই কিন্তু সে আর মাছ ধরতে পারছে না হঠাৎ মনে হলো ওপারে গেলে হতো কিন্তু জল ডিঙিয়ে যেতে সাহস হল না সে দেখল বিশু জলে নেমে গেল স্রোতটা হাঁটুর নিচে সে জিজ্ঞেসা করল গলা তোলে জলে নামলি কেন পাথর ছোকরা ধরবো স্রোতে পাথরের গায়ে লুকিয়ে থাকে এই সময় খোকন আবার চেঁচালো দীপা দেখতে পেল জলের উপরে একটা মোটকা সাপের মতো কিছু কিলবিল করছে লম্বায় দু ফুট হবে বান মাছ বাড়িতে আসে না অতএব সে যদি মাছটাকে ধরত তাহলে কোন লাভ হতো না দীপা নিঃশ্বাস ফেলল আর তখনই তার চোখ বিস্ফোরিত হল খোকন যেখানে দাঁড়িয়ে বান মাছটাকে বর্ষি থেকে খোলার চেষ্টা করছে তার হাত পনেরো দূরে একটা ছোট্ট হাতি সুর দোলাচ্ছে দেখতে মজার কিন্তু দীপা শুনেছে বাচ্চা হাতির কাছাকাছি মা হাতি থাকবেই সে চিৎকার করে বলল খোকন তাড়াতাড়ি চলে আয় খোকন বর্ষিতে গেথে থাকা মাছটাকে দেখে বলল এত বড় মাছ জীবনে ধরেছিস আর্তনাদ করলো দীপা তোর পায়ে পড়ে চলে আয় হাতি সে হাত তুলে দেখালো জঙ্গলটা সঙ্গে সঙ্গে খোকন ঘার ঘোরালো আর তারপরে ওর শরীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল খোকনকে লাফাতে দেখে বাচ্চা হাতিটা যেন মজাই পেল ছুটে এলো তরতর করে জলের ধারে আর তখনই পেছন থেকে হুঙ্কার ভেসে এলো বিশু ততক্ষণে জল ছেড়ে উঠে এসেছে ডাঙায় পালা দীপা হাতির সঙ্গে দৌড়ে পারবো না আমরা দীপা ওর হাত ধরে কেঁদে ফেলল খোকনের কি হবে ও তো এখনো মাঝখানে বাচ্চাটা জলে নেমে পড়েছে বিশু কি করবে বুঝতে পারছিল না খোকন তখন দ্রুত চলার কারণেই বারংবার জলে আচার খাচ্ছে স্রোতের ধাক্কায় আবার পড়ি কি মরি করে ছুটছে বাচ্চাটার সেই অসুবিধে নেই সে ব্যবধান কমিয়েছে খুব মজা পাচ্ছে যেন পেছনে তখন অন্ধকার পাহাড়ের মতো মা হাতি এসে দাঁড়িয়েছে সুর তুলে সম্ভবত সন্তানকে এগোতে নিষেধ করছে সন্তান সেই নিষেধ সোনার পাত্র নয় দেখে সে এবার জলে নামল তখনই বিপর্যস্ত খোকন এবারে উঠে এলো দীপা ওর হাত ধরে টেনে বলল দৌড়া ছিপ ফেলে রেখে মাছের কথা ভুলে ওরা দৌড়াতে লাগলো একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দীপা দেখল বাচ্চাটা উঠে এসেছে পারে কিন্তু কি করবে বুঝতে পারছে না ওর মাটাকে সে তখন দেখতে পেল না তিনটে শরীর প্রাণ ভয় দৌড়াচ্ছিল শুধু খোকন পিছিয়ে পড়ছিল আর চিৎকার করছিল প্রায় মিনিট দশেক দৌড়াবার পর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বিশু বলল ওরা ওরা আসছে না 
ফিরে তাকিয়ে নির্জন চা বাগান দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না দীপার নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলল বলা যায় না হাতের অনেক বুদ্ধি হয়তো অন্য রাস্তা দিয়ে আসছে বিশু চারপাশে তাকিয়ে বলল হাতি তো আর শুয়ে শুয়ে দৌড়াতে পারে না এলে চা গাছের উপরে দেখা যেত আর তখন খোকন হাঁপাতে হাঁপাতে ওদের কাছে এসে পৌঁছালো আমি আমি আর পারছি না বিশু বলল একটু দাঁড়িয়ে নে আর সেই সময় দীপার নজর পড়ল খোকনের পেছনে সে চিৎকার করল খোকনের হাতে কাঠের সুতোটা জড়িয়ে আছে আর তার এক প্রান্তে বান মাছটা এখনো বর্ষিতে বৃদ্ধ অবস্থায় রয়ে গেছে অবশ্য তাকে আর বান মাছ বলে চেনা যাচ্ছে না এতটা পথ খোকন যখন ছুটেছে তখন মাছটা মাটিতে ঘষতে ঘষতে এসেছে মাটি লাগা একটা মোটকা দড়ি বলে মনে হচ্ছে বিশু বলল সে কি রে তুই বান মাছটা নিয়ে দৌড়ে এলি বুঝতে পারিস নি না খোকন হাত থেকে সুতোর বাঁধন খুলল অনেক চেষ্টার পর তারপর বান মাছটাকে সুতোয় ধরে তুলে বলল ধুয়ে নিলে ঠিক হয়ে যাবে দীপা খিলখিল করে হেসে উঠল আমরা মরছি প্রাণের ভয়ে আর তুই মাছটাকে নিয়ে দৌড়ালি এতে প্রমাণ হলো আমি মাছ ধরতে পারি তোরা পারিস না বিশু খেপে গেল চমৎকার তোর জন্য আমরা ছিপ মাছ ফেলে দৌড়ে এলাম আর তুই এ কথা বলছিস তোকে আমার সঙ্গে আনাই ভুল হয়েছিল ঠিক আছে ছিপ সুতো বর্ষির দাম চল আমি দিয়ে দিব বিশু চটপটে বলল তিন টাকা দীপা সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়ে দিল কিন্তু মাছগুলো খোকন মুখ বেঁকিয়ে বলল ধরেছিস তো কয়টা পুটি চারানাও হবে না দীপা হাসল পুটি মাছের দাম চারানা কিন্তু ধরার আনন্দটার দাম রাতে যখন ভাজা খেতাম তখন ভাবতাম নিজের হাতে ধরা মাছ খাচ্ছি সেইটের দাম খোকন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো ঠিক আছে আমি ওখান থেকে নিয়ে আসছি থাক অনেক হয়েছে তো ঠাকুমা পূর্ণিমার রাতে বাতাবলি ভোর গাছে বসে বাতাবি খায় ওখানে গেলে তুই অমাবস্যার রাতে গাছে বসবি নারগোপাল ছেলেকে হারিয়ে মাসিমা কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবে লাগবে না ছিপ ওরা ঘুর পথে আসাম রোডের দিকে হাঁটছিল এ পথে ট্রাক্টর আসে পাতি নিয়ে যেতে তাই ঘাসের পথ বেশ চওড়া সাপটাকে এড়ানো গেল হাতির তারা খেয়ে কিন্তু বিশুর খুব মন খারাপ ধরা মাছ আর ছিপ ফেলে আসার জন্য দীপার চোখের সামনে কেবলই মা হাতিটা ভেসে উঠছিল বুকের মধ্যে হিম ভাবটা ফিরে আসছিল সে যদি না চেঁচাত তাহলে খোকন বুঝতেই পারত না তাহলে এতক্ষণে ওর শরীরটা নিয়ে হাতিরা ফুটবল খেলত অথচ এমন অকৃতজ্ঞ একবার সেটা স্বীকার করল না ছেলেরা কি এমন অকৃতজ্ঞ হয় এই সময় চা বাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খোকন বলল এই আমার খুব শীত করছে দীপার খেয়াল হল জলে নাকা নিচু বনি খেয়ে খোকনের জামা প্যান্ট ভিজে চপচপে হয়ে গিয়েছিল এখনও জল ঝরছে টপটপ করে শীত করাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার সে বলল তাড়াতাড়ি পাচা না আমি এ বলতে বাড়ি যেতে পারবো না কেন বাবা মেরে চাল ছাড়িয়ে দেবে কালো বাদুর থেকে সাদা বাদুর হবি ক্ষতি কি দীপা হাসল তোরা আমার বন্ধু না সব সময় আমার পেছনে লাগিস আর কখনো আমাকে মেয়ে বলে ঠাট্টা করবি না তিনবার বল না 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 দীপা খুব ভেবে নিয়ে বলল ঠিক আছে তুই বাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকবি বিশু গিয়ে ওর প্যান্ট আর গেঞ্জি এনে তোকে দেবে তুই তাই পরে বাড়িতে ঢুকে নিজেরটা পরে নিয়ে বিশুকে ফেরত দিবি ঠিক আছে কিন্তু মা দেখেছিল আমি শার্ট পরে বেরিয়েছি মাসিমার মনে নেই আচ্ছা সেই সময় আমি মাসিমার সাথে গল্প করব তোর খুব বুদ্ধি খোকন আপ্লুত হল এ সময় বিশু ঠোঁটে আঙুল চেপে শব্দ করল চুপ করার জন্য ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল না কোনো গঙ্গানি শব্দ কানে আসছে না ওরা বিশুকে ইশারায় কারণ জানতে চাইল বিশু চাপা গলায় বলল 
আমি যেন শুনতে পেলাম কেউ সামনে কথা বলছে ফিসফিস করে খোকন বলল ভূত নয় তো ভূত বলে কিছু নেই মানুষই ভূত সত্য সাধন বাবুর কাছে শোনা কথা উগরে দিল দীপা নিচু গলায় ওরা আরেকটু এগোল এবং তখনই আবার একটা চকচকে শব্দ শুনতে পেল তারপরে একটি নারী কণ্ঠ বলে উঠল আমাকে বিয়ে করবে কবে বলো পুরুষ কণ্ঠটি বলল কি আশ্চর্য চাকরি না পেলে বিয়ে করা যায় বলো কবে চাকরি পাবে চেষ্টা তো করছি বড় সাহেব যে কি ভাবছে কে জানে পরশুদিন লক্ষ্মীপাড়া বাগানের সঙ্গে ম্যাচ আছে যদি জিততে পারি মানে গোল যদি দিতে পারি তাহলে চাকরিটা হতে পারে আমি শ্মশানের কালীবাড়িতে গিয়ে মানত করব যা খুশি করো এখন একটা চুমু দাও না অনেকক্ষণ ধরে দেব কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাবে না তো মরে যাওয়ার আগে না যদি তোমার বাবা অমত করে চাকরি পেয়ে গেলে কে বাবাকে তো আক্কা করে আরেকটা দীর্ঘস্থায়ী শব্দ হল এবং তখনই মেইলি গলায় প্রতিবাদ বাজল না কেন এইসব করলে যদি বাচ্চা হয়ে যায় হবে না বইতে পড়েছি তারপর নিঃশব্দ কথাগুলো ভেসে আসছিল ডান দিকের চা গাছের ভেতর থেকে হঠাৎ দীপা দৌড়াতে লাগল প্রাণপণে অন্য দুজন ভেবা চাকা খেয়ে তাকে অনুসরণ করল একদমই ওরা চা বাগান ছাড়িয়ে চলে এলো আসাম রোডে এসে দীপা বড় মুখ করে হাঁপাতে লাগলো খোকন জিজ্ঞাসা করল এই ওরা চা গাছের ভিতরে কি করছে রে দীপা মাথা নাড়ল জানি না খোকন আবার জিজ্ঞাসা করল যদি সাপে কামড়ায় দীপা বলল কামড়াক ইস শ্যামল দাকে সাপে কামড়ালে গোল দিবে কে আমি জানি না বিশু জানতে চাইল মেয়েটা কে রে খোকন বলল মনে হলো তো ললিতা মাসির গলা কি করে বুঝলি বা ললিতা মাসি ওরকম গলায় কথা বলে কিন্তু ললিতা মাসি আর শ্যামল দা অত জায়গা থাকতে চা গাছের ভেতরে লুকিয়ে আছে কেন ওরা তো একসঙ্গে মাঠে হাটেও না বড়দের ব্যাপার আমি বুঝতেই পারি না দীপা কোনো কথা বলছিল না পিচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে সে হাঁটছিল ললিতা মাসি দেখতে মোটেই সুশ্রী নয় অন্তত ছয়জন পাত্র এসে দেখে গিয়েছে ওকে মালবাবুর মেয়ে যে ছেলেটা এসেছে ওদের বাড়িতে সে ললিতা মাসির আত্মীয় মুখ চোখ নেপালির মতো মোটাসোটা খুব রং চঙে শাড়ি পরে বিকেলবেলায় চুলে টেবি কেটে বারান্দায় মোড়া পেতে বসে বাগানের কারো সঙ্গে যেচে কথা বলে না সেই ললিতা মাসি চা গাছের ভেতরে শ্যামলদার সঙ্গে কি করছে বুঝতেই পারছিল না দীপা কিন্তু সেই শব্দটা কানে যাওয়া মাত্র মুখে রক্ত জমছিল মন বলছিল ব্যাপারটা ভালো নয় সে হঠাৎ বন্ধুদের বলল এই দৌড়াচ্ছি আচ্ছা কে আগে যায় দেখি ওর বন্ধুরা কিছু বলার আগেই সে আবার দৌড় শুরু করল খোকন একটু চেষ্টা করেই থেমে গেল দীপা মুখ ফিরিয়ে দেখল না তার এখন বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করছিল না আকাশে আবার মেঘ করেছে বারান্দায় মোড়া পেতে মনোরমা বসেছিলেন এখন বিকেল অমরনাথ একটু আগে বেরিয়ে গেছে তাস খেলতে হাট থেকে মানুষজন ফিরতে আরম্ভ করেছে মনোরমা চুপচাপ দেখছিলেন হঠাৎ তার ইচ্ছে হলো অনন্তর সঙ্গে কথা বলতে অনেক কাল ধরে লোকটাকে তিনি দেখছেন কি দক্ষতায় কালী ঠাকুর তৈরি করে ওর হাতে দেবী যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে মনোরমা উঠলেন সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতেই অঞ্জলির গলা পেলেন কোথায় যাচ্ছেন মা মনোরমা ইচ্ছেটা জানালেন অঞ্জলি বলল চলুন আমিও দেখে আসি ও দেখে সব বন্ধ আছে হ্যাঁ খাওয়া দাওয়ার পর পান মুখে অঞ্জলিকে বেশ সুখী সুখী দেখায় মোটাশোটা বেটে অথচ মুখখানি লাবণ্যে টলটল মালবাজারের পোস্টমাস্টার ছিলেন ওর বাবা চারজন ভাই বোন 
এখানকার পোস্টমাস্টারের বউ একদিন সম্বন্ধ আনলেন ছবি দেখে পছন্দ হলো চোখ দেখে মনে হলো এম এ আর যাই হোক নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে না ছেলের বিয়ে দিয়ে এক পয়সা নেননি শুনে অনেকেই চোখ কপালেও তুলেছিলেন বৌমার পরের বোনের বিয়ের সময় ওর বাবা প্রায় সর্বশান্ত হয়েছেন অনেক কাল হয়ে গেল এখনও একদিনের জন্য বৌমার সঙ্গে তার বাক্যালাপ বন্ধ হয়নি এটাও তো অনেকের কাছেই বিস্ময় নিজেকে পরিস্থিতি হিসেবে বদলে দিতে জানেন তিনি খুব কষ্ট হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে যান অন্যের মতের ওপর নিজের মত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অবিরত করে যাওয়ার ফলেই তো অশান্তি হয় মনে না নিয়েও তো মেনে নেওয়া যায় আর সেরকম করলে প্রথমে অস্বস্তি হলেও শেষ পর্যন্ত পরিবেশ যদি শান্ত থাকে তাহলেই শান্তি অন্যের ব্যাপারে নাক বেশি গলান না বলেই তার ব্যাপারে কেউ নাকও গলায় না এটাও তো স্বস্তির ধীরে ধীরে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন পায়েস কি হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ বাটিতে ঢেলে এলাম সব না পড়লে তো আর মনে দৌড়বে না সে গেল কোথায় আছে আশপাশে কোথাও তুমি এবার একটু রাস ধরো আপনি ওকে শাসন করুন মা আমার মাথা গরম হয়ে যায় ওরকম ছেলের মতো মেয়ে আমি কখনো দেখিনি কিছু বললেই জিজ্ঞেস করবে কেন কি জ্বালা ছোট দুজন তো ওকে দেখে দেখে সেটা শিখছে নাকি তাদের ঘুম ভাঙে আমি ইচ্ছে করে ডাকিনি যতক্ষণ ঘুমায় ততক্ষণই শান্তি ফিরে এসে ডাকব বড়বাবুর বাড়ির বারান্দায় তার বাবা বসেছিলেন লুঙ্গি এবং গেঞ্জি পরে এই পঁচাত্তর বছর বয়সের একজন মানুষ চোখে ভারী চশমা ওদের দেখা মাত্র উঠে চলে গেলেন ভদ্রলোক ভেতরে একসময় উনি এই বাগানের বড়বাবু ছিলেন এখন ছেলের আশ্রয় আছেন বেশি কথা বলেন অঞ্জলি চাপা গলায় বলল বাঁচা গেল অনন্ত চোখ বন্ধ করে কাঠামোর সামনে বসেছিল মনোরমা বললেন কেমন আছো অনন্ত অনন্ত চোখ খুলল ভালো মা আমি ভালোই আছি ঠাকুর করতে যখন আসি তখন আমি খুব ভালো থাকি আপনারা সবাই কুশলে তো এই আর কি আচ্ছা তোমার চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে যে তা বয়স তো এগোচ্ছে ও কথা বলো না তোমাকে তো সেই প্রথম দিন থেকেই দেখছি মনোরমা নিজের কথা মনে হলো এখনো একটা দাঁত পড়েনি চুলে পাক ধরেনি অথচ অমরনাথের চুলের রং পাল্টাতে শুরু করেছে অঞ্জলি জিজ্ঞেস করল এবার কি ঠাকুরের মুখ পাল্টাবে সেই কথাই ভাবছিলাম চোখ বন্ধ করে মুখ কল্পনা করছিলাম জানেন মা মনে হল এবার সেই ঠাকুর গড়ি যিনি শিবের গায়ে সবে পা দিয়েছেন কিন্তু তখনও স্বামী বলে বুঝতে পারেননি মনে মনে সেই মুখটাই কল্পনা করছিলাম কি রকম ক্রোধ আছে অথচ তার প্রকাশ নেই দুঃখ আছে অথচ সেটা রয়েছে চাপা স্নেহ আছে কিন্তু তা বুকের ভেতরে তার মুখ অনিন্দ স্ত্রী দেবী দুর্গা যার কাছে ম্লান হয়ে যায় তিনি কোনো অপরাধ করেছেন বলে বুঝতে পারেননি তাই লজ্জিত হন আর সেই কারণেই তার জিউভা বাইরে বেরিয়ে আসেনি তিনি অগ্নিশিখার মতো গতিময়ী সেই দেবীকে কল্পনা করতে গিয়ে মা আসলে একটু থমকে গিয়েছি মনোরমার খুব ভালো লাগছিল তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলেন কেন অনন্ত মা দেখুন যাকে আমি প্রতিমন গড়ি তিনি রণরঙ্গিনী ঊর্ধাঙ্গে বসন নেই তার কোমর থেকে হাতের মালা তার লজ্জা নিবারণ করছে অথচ তাকে দেখে মোটেই আপনাদের খারাপ লাগছে না কারণ তিনি জিওভা বের করে আছেন তাকালেই সেই জিওভার দিকে প্রথমে চোখ যায় ফলে কুভাবনা মনে আসে না দেবী যদি ঠোঁট টিপে থাকেন তাহলে মানুষের মন যে ছোট হয়ে যাবে সমস্যাটা তো এখানেই অথচ ওকে তো কোনো পোশাকে বাঁধা যাবে না মা অনন্ত চিন্তিত গলায় বলল এই সময় বড়বাবুর বাবা বেরিয়ে এলেন 
আপনারা শুন আপনারা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন অনুরমা দেখলেন উনি এর মধ্যে পাঞ্জাবি চাপিয়ে এসেছেন অঞ্জলি বলল লক্ষ্মী দিকে ঘুমাচ্ছেন মেসমশাই বৌমাকে দেখলাম ওঠুনি যাও না ভেতরে যাও অঞ্জলি চটপট মনোরমাকে বলল মা আমি একটু লক্ষ্মীদের সাথে কথা বলে আসি মনোরমা বুঝতে পারলেন অঞ্জলি বৃদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই ভেতরে চলে গেল বড়বাবুর নাম তেজেন্দ্র বিপত্নিক মানুষ তেজেন্দ্র বললেন আহা আপনি এই বাড়িতে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন তাকে হয় এখানে বসুন নিজেই একটা চেয়ার ভেতর থেকে টেনে বারান্দায় রাখলেন তিনি অগত্যা মনোরমাকে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই হল সাদা থানের ঘমটা আর একটু টেনে নিলেন সন্তর্পণে চেয়ারে বসে মায়ের কাঠামোর দিকে তাকালেন তেজেন্দ্র তার ইজি চেয়ারে তেজেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন আপনার শরীর কিরকম এই আর কি মনোরমার কথা বলতে অস্বস্তি হচ্ছিল সাবধানে থাকবেন বয়স তো হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম করবেন না আমাদের বয়সী মানুষের কাছে গেলেই তো কিছু অসুখের গল্প শুনতে হয় আমার দেখুন একদম ফিট আছে আমি লাস্ট একটু জ্বর হয়েছিল তিরিশ বছর আগে তাও সেবার জন সাহেবের সঙ্গে শিকারে গিয়ে সারা রাত বৃষ্টিতে ভেজেছিলাম বলেই জ্বরটা এসেছিল জনের বউ আমাকে বলতো কি জানেন বাবু তোমার মতো স্বাস্থ্য আমি ব্রিটিশদের মধ্যেও দেখিনি তাতে জন খুব রেগে গিয়েছিল বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন তেজেন্দ্র মনোরমা চুপ করে রইলেন তেজেন্দ্র একটু অপেক্ষা করে আবার কথা বলা শুরু করলেন তেজেন্দ্র ডায়লগ তা চাকরি যখন করেছি তখন এরকম ছিলাম বউ চলে গেল কিন্তু অভাব বুঝিনি সবাই বলেছিল ছেলের বয়স সতেরো হলেও তোমার বিয়ে করা উচিত সময় পাইনি এখন মনে হচ্ছে ভুল করেছি ছেলের বিয়ে দিয়ে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে আর সময় কাটছে না কেমন শূন্য লাগে চারধার আপনার সেরকম মনে হয় না মানিয়ে নিতে হয় এছাড়া অন্য জবাব মাথায় এলো না মনোরমার ঠিক মানিয়ে নেওয়া কিন্তু কতটা একজন মানুষ নেই যাকে মনের কথা বলি আর সবাইকে কেমন যেন পরপর বলে মনে হয় ধরুন আমার কুচকেতে যদি একটা ফোড়া হয় তাহলে তার বউ মাকে ডেকে বলতে পারি না শেক দিতে এই বয়সে যদি মনের সঙ্গী না থাকে তাহলে বড় কষ্ট হয় তেজেন্দ্র দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন কোথাও না হয় ঘুরে আসুন ভেতরে দরজার দিকে তাকালেন মনোরমা এই হরিদ্বার যাব বলে ভেবেছি কিন্তু কি হবে গিয়ে মনে শান্তি পাবো মোটেই না একা একা কোথাও শান্তি পাবো না আচ্ছা আপনি কি হরিদ্বার গিয়েছেন কখনো মনোরমা মাথা নাড়লেন তেজেন্দ্র ভালোভাবেই জানেন মনোরমা যাননি এই বাগানের কে কবে কোথায় যাচ্ছে তা সবাই জানে তেজেন্দ্র বললেন অমরনাথকে সেদিন বললাম তোমার সংসারের জন্য মা এত খাটছেন ওকে তীর্থ দর্শন করি আনো তা সে বলল বাড়ি ছেড়ে সবাই যাবে কি করে তা আপনি যদি যেতে চান আমার সঙ্গে যেতে পারেন গুরুদেবের আশ্রম আছে সেখানে চমৎকার পরিবেশ কোনো অসুবিধে হবে না আমি ভালোই আছি না 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 এই সংকোচ করবেন না আমাদের যা বয়স তাতে একসঙ্গে গেলে কেউ কিছু মনে করবেন না নিজেরটা তো ভাবতে হবে আর কতকাল সংসারের মায়ায় জড়িয়ে থাকবেন তেজেন্দ্রর কথা শেষ হওয়া মাত্র মনোরমা নাতনিকে দেখতে পেলেন আসাম রোড থেকে দৌড়ে মাঠে নামছে যেন পেত্নি তারা করেছে ওকে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আমি আসছি বৌমাকে বলবেন না মানে দীপায় চলে এসেছে তো মনোরমা আর সেখানে দাঁড়ালেন না দ্রুত গেটের বাইরে চলে এলেন তার কান গরম হয়ে যাচ্ছিল মুখেও তাপ অনেক অনেক দিন পরে একই অস্বস্তি 
মনোরমাকে দেখে দীপা দাঁড়িয়ে পড়ল ভয়ার তো মুখ চোখ সেই সঙ্গে হাঁপিয়ে যাচ্ছে মনোরমা কাছে এগিয়ে গেলেন ঘুমটা মাথায় জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে কোথায় গিয়েছিলি মনোরমার সামনে আর একটু কুঁকড়ে গেল দীপা মাছ ধরতে ওমা তুই কি করে গেলি মা জানলে কি হবে জানিস না মনোরমা এই মুহূর্তে কঠোর হতে পারলেন না তিনি জানেন তেজেন্দ্র তার বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে তোর কিছু না খুব দ্রুত মাথা নাড়ল দীপা মিথ্যে কথা বলিস না মনোরমা একবার গেটের দিকে তাকাতে গিয়ে সামলে নিলেন তুই একা মাছ ধরতে গিয়েছিলি বিশু কোকন কোথায় পেছনে আসছে ওরা তোকে কিছু বলেছে না তাহলে শ্যামলদা শ্যামলদা আর ললিতা মাসি বাগানের ভেতরে লুকিয়ে বসে আছে কি সব কথা বলছিল ওরা মনোরমা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন দীপার কাঁধ ধরে তিনি বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন কিছুটা যাওয়ার পর চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন মালবাবুর মেয়ে ললিতা হুম কি বলছিল ওরা খারাপ খারাপ কথা মনোরমা নিজেকে সামলে নিলেন আত্মক দুয়ে নাও কোন কথা খারাপ কোন কথা ভালো তা বোঝার বয়স হয়নি তোমার তুমি বলেছিলে আমার বয়সে তোমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বিয়ে হলেই কি সব বোঝা যায় দীপার প্রশ্নটা শুনে মুহূর্তেই মনোরমা চুপ সে গেলেন আজ এ পর্যন্তই আগামী পর্ব শোনার আমন্ত্রণ রইল